One eternity later. এই চুই আসলে কোনো গাছের ছাল বা কলনা কিংবা কোনো মশলা না বেসিক্যালি এটার নাম হচ্ছে চিউই এটা খুলনা থেকে আসে নাই এটা আসলে চায়নার একটা ব্র্যান্ড যারা বাজেট সেগমেন্টে ল্যাপটপের জন্যই বেশি পরিচিত বাংলাদেশে বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে তবে এইটা আসলে ঠিক ল্যাপটপ বলা যাচ্ছে না আবার ঠিক ট্যাবলেটও বলা যাচ্ছে না খুব ইন্টারেস্টিং এবং স্মল একটা ফর্ম ফ্যাক্টরে এটাকে একটা ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেটের হাইব্রিড বলা যায় যেটার মধ্যে একটা উইন্ডোজ ওয়েস দেওয়া আছে জিনিসটা দেখতে বেশ কিউট এবং স্মল কিন্তু দাম হচ্ছে ফর্টি সেভেন টাকা এখন এটা ট্যাবলেটের সাথে কম্পিট করবে নাকি ল্যাপটপের সাথে এটা নিয়ে আজকে কথাবার্তা হবে চলুন প্রথমে এর বিল্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুক ইন্সপেকশনটা সেরে ফেলা যায় পুরোটাই একটা গ্রে ম্যাট ফিনিশ দেয়া সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেভাবে পরে না তবে খুব ডাস্টি পরিবেশে ব্যবহার করলে হালকা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো ছাপা পড়লেও পড়তে পারে মাইক্রোফাইবার দিয়ে খুব ইজিলি এটাকে ক্লিন করে ফেলা যাবে একদম মিনিমাল ডিজাইন এবং বলতে গেলে একটা সলিড অ্যালুমিনিয়ামের সিএনসি কাট করার ডিজাইন মনে হচ্ছে এর মধ্যে প্লাস্টিকের কোনো চাপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না হিঞ্জটা বেশ বড় দুইটা পার্টকে কানেক্ট করেছে হিঞ্জের মাধ্যমে তবে যার এক পাশে হচ্ছে ডিসপ্লে আর এক পাশে হচ্ছে কিবোর্ড পেছন দিকে আপনার চারটা রাবার ফিট দেওয়া রয়েছে এবং একটা ভেন্ট রয়েছে এয়ার ইনটেকের জন্য আর এই পাশে ছোট একটা গ্রিল রয়েছে এক্সস্টের জন্য এছাড়া দুই সাইডে দুইটা স্পিকারের জন্য ফাঁকা জায়গা রয়েছে আর ছোট ছোট দুইটা কাট আউট রয়েছে আপনার স্পিকার গ্রিল হিসেবে এটা লম্বা হচ্ছে দুইশো মিলিমিটার আর আরআরই হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার হাইট হচ্ছে মাত্র সেভেনটিন মিলিমিটার ওজন হচ্ছে নয়শো গ্রামের আশেপাশে মানে বলতে পারেন ছোট খাটো হালকা সবই ঠিক আছে বাট বিল্ডের দিক থেকে এটা খুব স্ট্রং অনেক চাপাচাপি করেও কোনো প্রকার কোনো ফ্লেক্স দেখা যায় না তার মানে এটা খুব সহজে নষ্ট হওয়া বা ভেঙে চুরে যাওয়ার রিস্ক খুবই কম অনেক ব্র্যান্ডের ট্যাবলেট থেকে এটা এই জায়গায় সুপিরিয়র থাকবে কারণ এইভাবে জোরে প্রেশার দিলে আমরা দেখছি অনেক নামি দাবি কোম্পানির ট্যাবলেটকে ইউশেফট হয়ে যেতে যাই হোক স্পেস গ্রে কালারের এই ছোটখাটো ল্যাপটপটাকে খুলে ফেলা যাক এক হাত দিয়ে খোলা যাচ্ছে না দুই হাত দিয়ে খুলে ফেললাম এবং এটা ওয়ান এইটটি থেকে শুরু করে আরও যদি আমরা ফোল্ড করার চেষ্টা করি পুরোপুরি থ্রি সিক্সটি পর্যন্ত এটাকে রোটেট করা যাচ্ছে মানে পুরোপুরি রোটেট করলে এটাকে একটা ট্যাবলেট হিসেবে ইউজ করা পসিবল এই পাশে তো ডিসপ্লে আগেই বলেছি আর এই পাশে হচ্ছে একটা কিবোর্ড এবং তার সাথে ছোট একটা ট্র্যাক প্যাড আর ইন্টেল ইনসাইড লোগো দেওয়া রয়েছে বেশ প্রিমিয়াম বিল্ড কোয়ালিটি দেখতে শুনতে সলিড স্পেস গ্রে কালারটা খারাপ লাগে না এবং বাইরের দিকটা যদি খেয়াল করেন খুবই মিনিমাল এবং স্লিক এতই স্লিক যে বাইরে কোনো ব্র্যান্ড নেমের ব্যবহারই নেই শুধুমাত্র খুললে পরে এর মাঝখানে চিউই লোগোটা দেখা যায় তা হচ্ছে ডিসপ্লের ঠিক নিচে ডিসপ্লের উপরে একটা গ্লসি কোটিং দেওয়া আছে তাই রিফ্লেকশন বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে চলুন দেখা যাক পোর্টস কি কি দেওয়া আছে ডান পাশে দেওয়া আছে একটা ইউএসবি টু পয়েন্ট ওয়ান টাইপ সি এরপরে আর একটা টাইপ সি যেটা কুইক চার্জ থ্রি সাপোর্ট করবে এবং এগুলোর নিচে রয়েছে এর পাওয়ার বাটন খুবই ছোটোখাটো একটা বাটন এবং তার পাশে একটা নোটিফিকেশন লাইট আর বাম পাশে একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম অডিও জ্যাক আর এক্সস্ট ছাড়া আর কিছুই নেই বলতে গেলে চলুন এবার এটাকে পাওয়ার দেওয়া যাক এক সেকেন্ড হোল্ড করে রাখলে এটা পাওয়ার অন হয়ে যাবে প্রথমেই দেখা যাবে চিউই ডট কম বেশ ফাস্ট বুট এবং প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা যদিও একটা গ্লসি কোটিং দেয়া আছে খুবই চকচক করতেছে ডিসপ্লেটা এবং প্যানেলটা দেখতে খুবই ভালো মানে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে এবং চিউই ক্লেম করতেছে এটা একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসআর জিবি মাল্টি টাচ প্যানেল অর্থাৎ একই সাথে বিভিন্ন ধরনের টাচ এটার মধ্যে আপনি করতে পারবেন স্পেশালি যারা লেখালেখি করতে চান ডিসপ্লের মধ্যে বা ছবি আঁকতে চান তাদের জন্য এটা পারফেক্ট হওয়ার কথা চাইলে আপনি অন স্ক্রিন কিবোর্ড বা ফিজিক্যাল কিবোর্ড দুটোর একটা ব্যবহার করতে পারেন এ হচ্ছে নোট প্যাড এর মধ্যে টাচ দুইটা করে রেজিস্টার হচ্ছে তিনটা করে রেজিস্টার হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এতে দেওয়া রয়েছে উইন্ডোজ ইলেভেন যেটা অটোমেটিক রোটেট করে যেদিকে রাখবেন সেই অনুযায়ী এবং এই ডিসপ্লেটা মাল্টি টাচ সাপোর্টেড যদি আমরা পেন্ট ওপেন করি পেন সিলেক্ট করি তারপরে এরকম দাগ যোগ বিয়োগ এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল তিন আঙ্গুল দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে এভাবে আপনি আঁকতে পারবেন তবে এটা আঁকার জন্য পারফেক্ট সেটা বলা যাবে না বাট যারা নোটস নিতে চান তাদের জন্য গুড এনাফ আগে বলেছে এটা উইন্ডোজ ইলেভেন পাওয়ার্ড এবং এতটা স্মল ফর্ম ফ্যাক্টর এটা আসার কারণে এটা দিয়ে খুব বেশি পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করা যাবে না তাহলে এটা টার্গেট কনজিউমার কারা বেসিক্যালি যারা বিভিন্ন বিজনেস ট্রিপে যান এবং একটা হালকা পাতলা উইন্ডোজ সিস্টেম সাথে রাখতে চান যাতে আপনার অফিসিয়াল কাজগুলো স্পেশালি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্ট এই টাইপের কাজগুলো অন দ্য ফ্লাইতে করতে চান অথবা বেসিক ফটোশপিং এই টাইপের জিনিসগুলো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট এর
যাইহোক এই নিয়ে আমরা আজকে একটু টেস্ট করার চেষ্টা করব যে হাউ গুড ইট ইজ ফর দ্য প্রাইস সিপিইউ হিসেবেতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল এন 100 যেটা একটা বাজেট এন্ট্রি লেভেলের সিপিইউ এতে রয়েছে 4টা কোর এবং 4টা থ্রেড টিডিপি হচ্ছে 6 ওয়াট মানে খুবই লো পাওয়ার একটা সিপিইউ লো পাওয়ার সিপিইউ হওয়ার কারণ হচ্ছে এর সাইজ ছোট সো এটার কুলিং এরিয়া সারফেস এরিয়া খুবই কম যে কারণে এটা এর থেকে বেশি পাওয়ার ড্র করলে পরে এটা হিট হয়ে যাবে অনেক বেশি যেটা কন্ট্রোল করা পসিবল হবে না এবং এই ধরনের ফর্ম ফ্যাক্টর এই ধরনের সাইজ মেইনটেইন করার জন্য এর থেকে পাওয়ারফুল প্রসেসরের মধ্যে দেয়া সম্ভব না এই ধরনের ফর্ম ফ্যাক্টর মেইনটেইন করার জন্য প্রবাবলি এই ধরনের প্রসেসরেতে ব্যবহার করা হয়েছে এটা ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3.40 GHz এবং রয়েছে 6 MB Intel Smart Cache এছাড়া রয়েছে USD Graphics যেহেতু এতে কোনো ডেডিকেটেড জিপিইউ নাই আর গ্রাফিক্সের ম্যাক্স ডাইনামিক ফ্রিকোয়েন্সি হলো 750 MHz এক্সিকিউশন ইউনিটস হচ্ছে 24টা মূলত এই সিপিইউটা একদম একটা এন্ট্রি লেভেল সিপিইউ মিডিয়া কনজাম্পশন অফিশিয়াল ওয়ার্কস দ্যাটস ইট মেমরি হিসেবেতে রয়েছে 12 GB LPDDR5 যেটা ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 4800 MHz অর্থাৎ DDR5 RAM বলতে পারেন আর স্টোরেজ সলিউশন হিসেবেতে রয়েছে এয়ার ডিস্ক 8 পাঁচশো বারো জিবি একটা এনভিএমই যার ক্রিস্টাল ডিসমার্কে রিড স্পিড পাওয়া গেছে পঁচিশশো চল্লিশ মেগাবাইটস এবং রাইট আঠারোশো সাঁত্রিশ একটা জেন থ্রি এসএসডি টাইপ পারফরমেন্স এটা দিচ্ছে ব্যাটারি হিসেবে তো রয়েছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট এইট ওয়াট আওয়ারের সেভেন পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট বা থার্টি এইট হান্ড্রেড এমএইচের একটা হাই ডেন্সিটি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি যেটা সাপোর্ট করে ফর্টি ফাইভ ওয়াটের পিডি টু পয়েন্ট জিরো চার্জিং চিবি বলছে মাত্র এক ঘন্টায় সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত এটা চার্জ করা পসিবল ওয়েবসাইটে ক্লেম করা হয়েছে এটা এক চার্জে আট ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাক আপ দেবে তবে আমরা যখন টেস্ট করেছি তখন আমরা এটাকে ছয় ঘন্টার বেশি টানতে পারি তবে প্রবলি উইন্ডোজের বিভিন্ন ব্লটওয়্যার তারপরে ডিসপ্লের যে ব্রাইটনেস এগুলো কমায় টমায় হয়তো আপনি একটু বেশি ব্যাক আপ পেলেও পেতে পারেন এরপরে কিবোর্ডটা নিয়ে একটু কথা বলি কিবোর্ডটা একটা অ্যাভারেজ বাম্পি ফিডব্যাক পাওয়া যায় খুবই ছোট সাইজের কিবোর্ড যার মধ্যে দেওয়া সম্ভব আর কি কিবোর্ডটার লেআউট হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট সাধারণের ব্যাকলাইট রয়েছে যাতে অন্ধকারে ব্যবহার করা যায় নিশুতি রাতে এটা ব্রাইটনেস আপনাকে অ্যানাফ সাপোর্ট দিতে পারবে বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ট্র্যাক প্যাডটা খুবই ছোট সাইজের অতীতের যে মোবাইল ফোনগুলো আমরা দেখতাম সেগুলো ডিসপ্লের সাইজ থেকেও মানে ওই টাইপেরই আর কি বলতে পারেন কাজ চলে যায় আর কি টাচ প্যাড যদি আপনার কখনো ব্যবহার করা দরকার হয় এই সাইজের মধ্যে থেকে বড় টাচ প্যাড দেবেও বা কেমনে ল্যাপটপটা স্পিকার সম্পর্কে খুব একটা ইনফরমেশন ঘেটে পাওয়া যায় নাই আমাদের টেস্টিং এ আমরা যা বুঝলাম ভেতরে দুই ওয়াট বা তিন ওয়াটের স্পিকার রয়েছে যেটা লাউডনেস খুবই নর্মাল হালকা নয়জি এনভায়রনমেন্ট বা ফ্যানের নয়জের সাউন্ড শুনতে একটু প্যারা খেতে হয় সাউন্ডের ক্ষেত্রে স্পিকার কোনো আহামরি কিছু প্রডিউস করতে পারে না একদম ফুল ভলিউম দিলে আবার হালকা ডিস্টর্শনও লক্ষ্য করা যায় এই প্রাইস রেঞ্জে এই টিপের স্পিকার অবশ্যই এটা খুব একটা আনএক্সপেক্টেড কিছু না স্পিকার সেকশনের সোজা বলে দেওয়া যায় দ্যার ইজ নাথিং মাচ কানেকটিভিটি ওয়াইজ এটা বেশ চমৎকার রয়েছে ওয়াইফাই সিক্স এবং ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট টু দুটো একদম লেটেস্ট বলতে পারেন এবার একটু ডিসপ্লেটার দিকে ফোকাস করা যাক কারণ এই বাজেট ট্রেন্ডে অনেক কনজিউমারই থাকেন যারা খুব হেভি পারফরমিং কোনো ল্যাপটপ চান না বেশি বড় সড়ো অনেকেই টার্গেট থাকে একদম ছোট মিনিমাল সাইজের হালকা পাতলা ল্যাপটপ যেটা দিয়ে উইন্ডোজের কাজ বাস করা যায় এবং বেটার একটা কন্টেন্ট ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স হয় যাতে অন দ্য ফ্লাইটে বা ট্রাভেল করতে গেলে আপনার ইউটিউব বা নেটফ্লিক্স এগুলো দেখতে পারেন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফোন ফোনের থেকে একটু বড় ফর্ম ফ্যাক্টরে বাট উইন্ডোজের কাজও যেহেতু চলে সো এটা একটা প্লাস তো চিউই ক্লেম করছে এটা আমাদের আইপিএস ডিসপ্লে আছে যেটা কালার গামুট হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত এইটা আমরা টেস্ট করেছি আমাদের স্পাইডার ফাইভ এল ই টুলটা দিয়ে টেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ইঞ্চের আইপিএস নাইনটিন সেন্সিটিভ ডিসপ্লেটা যার অ্যাসপেক্ট রেশিও সিক্সটিন বাই টেন স্পাইডার ফাইভ এলিটের রেজাল্ট অনুযায়ী এটা নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট এসআর জিবি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাডোবি আর জিবি সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট ডিসিআই পি থ্রি এবং সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট এন টি এসি পাওয়া গিয়েছে যেইটা ল্যাপটপের কথা চিন্তা করলে এই প্রাইস রেঞ্জে বলতে গেলে ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপের থেকে এটা ডিসপ্লে বেটার বাট এই প্রাইস রেঞ্জের অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট বা আইপ্যাডে আপনি এটার থেকে বেটার ডিসপ্লে পাবেন বাট ল্যাপটপ ওয়াইজ দিস ইজ দ্য বেস্ট ডিসপ্লে দ্যাট উই হ্যাভ সিন ইন দিস প্রাইস সেগমেন্ট তবে ডিসপ্লেটা গ্লসি প্যানেল দ্যাটস ওয়াই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কম বেশি হয় সো মাল্টি টাচ যারা ব্যবহার করবেন বা প্রচুর টাচে ব্যবহার করবেন তাদের জন্য এটা একটা কনসার্নের বিষয় হতে পারে এরপরে পারফরমেন্স আসলে এই ল্যাপটপটা পারফরমেন্সের জন্য বারণই হয় নাই এই জন্য এটাকে যে কোনো প্রকার পারফরমেন্স টেস্ট করাটা একটা বাহুল্য বলা চলে তারপরও এটার উপরে আমরা কিছু ছোটোখাটো টেস্ট চালিয়েছি যাতে কিছুটা বেসিক আইডিয়া পাওয়া যায় যে আপনি এটা থেকে কি এক্সপেক্ট করতে পারেন এটার এন ওয়ান হান্ড্রেড সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রিতে পাওয়ার অ
স্পেশালি যখন কোনো ট্যুরে ট্যুরে থাকি তখন দেখা যায় আপনার আট ঘন্টা নয় ঘন্টা হাঁটাহাটি করা লাগলে বা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি বাইরে থাকা লাগে তাহলে ল্যাপটপটা ক্যারি করা বেশ পেইন হয়ে যায় সেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ডিভাইস যদি সাথে থাকে দেন ইটস ভেরি গুড যে জরুরি উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট কাজগুলো করা যাচ্ছে এবং ঘোরাফেরাও করা যাচ্ছে এবং প্রবাবলি যদি সম্ভব হয় আই উইল ট্রাই টু গেট এ ইউনিট অফ দিস ফর মাই পার্সোনাল ইউসেস এরকম আরও যারা অফিস গোয়িং পাবলিক রয়েছেন ছোটখাটো এম এস ওয়ার্ডে কাজ প্রেজেন্টেশন মিডিয়া কনজামশনের জন্য ছোটখাটো টাচ ল্যাপটপ খুঁজতেছেন যেটা চাইলে ফ্লিপ করা যায় বাট খুব একটা বালকিনা ওয়েট ক্যারি করতে চাচ্ছেন না তারা এইটা দেখতে পারেন এছাড়া আরও এক টাইপের কনজিউমার থাকতে পারেন যারা বাচ্চা অথবা টিনেজ স্টুডেন্টদেরকে একটা পিসি বা পিসি এনভারনমেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছেন বাট বড় সড়ো কোনো ডিভাইস বা একটু এক্সপেন্সিভ কিছু দিতে চাচ্ছেন না স্মল ফর্ম ফ্যাক্টরে তাদের জন্য এটা একটা ভালো চয়েস হতে পারে স্পেশালি যেহেতু এটা টাচ সাপোর্ট করে এবং চাইলে ট্যাবলেট মোডেও ব্যবহার করা যায় কাজী ওই এজের যারা রয়েছেন তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা সহজই হওয়ার কথা সব মিলে এটার যে ছোট সাইজ অর্থাৎ স্মল ফর্ম ফ্যাক্টর তারপরে ডিউরেবল বিল্ড কোয়ালিটি এবং যে প্রসেসর দেওয়া আছে তার সাথে মানানসই উইন্ডোজ বেসড অ্যাপ্লিকেশনগুলো যাদের কাজ এবং চাহিদার সাথে অ্যালাইন করে তাদের জন্য এইটা সাতচল্লিশ হাজার টাকায় খুব খারাপ একটা অপশন আমি বলবো না কারণ এই ধরনের ফিচার এই ধরনের ফর্ম ফ্যাক্টরে করতে গেলে অবশ্যই আপনার কস্টিং বেড়ে যাবে তবে অবশ্যই আপনি এই বাজেটে এটার থেকে বড় সাইজের ল্যাপটপ পাবেন যেগুলো এটার থেকে বেটার পারফরমেন্স পাবেন বাট এটার মতো ডিসপ্লে এবং এই ফর্ম ফ্যাক্টর পাবেন না তবে হ্যাঁ যদি কনস বলতে হয় তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে এইটা মোবাইলের মতো ফাস্ট না ট্যাবলেটের মতো ফাস্ট না এগুলো থেকে স্লোয়ার আপনি যদি অনেকগুলো ট্যাব নর্মাল উইন্ডোজ পিসির মতো বা ল্যাপটপের মতো ব্যবহার করতে চান তাইলে এটা একটু বাড়তি লাগে আপনার নজরে আসতে পারে কোথাও কোথাও একটু হেচকিও দেখতে পারেন যদি আপনার কাজ অ্যান্ড্রয়েডই হয়ে যায় বা আইওএস এ হয়ে যায় বা ট্যাবলেটই হয়ে যায় তাহলে দ্যাটস ফাইন বাট যাদের উইন্ডোজ দরকার এবং এই ধরনের একটা ফর্ম ফ্যাক্টরে ল্যাপটপ টাইপের কিছু দরকার শুধুমাত্র তাদেরকে আমরা এটা রেকমেন্ড করব তবে আপনার টার্গেট যদি হয় জাস্ট মিডিয়া কনজামশন এবং আপনি ল্যাপটপ টাইপের কিছু না হলেও আপনার চলবে সেক্ষেত্রে হয়তো ট্যাব বা ফোনই আপনার জন্য বেটার বাট দিস ওয়ান ইজ মোর দ্যান এ ট্যাব মোর দ্যান এ ফোন বাট লেস দ্যান এ ল্যাপটপ বাট মোর পোর্টেবল সব মিলিয়ে এটাকে একটা হাইব্রিড বলা যেতে পারে যেটা একটা ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেটের কম্বিনেশন যেটা অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ